കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ഐക്കണിൽ അമർത്തുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലിൽ ഉപയോഗിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ബ്രൗസറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതൊരു പ്ലേ സ്റ്റോർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പുഫിൻ എന്നാണ് ഈ ബ്രൗസറിന്റെ പേര് ഞാൻ എന്റെ ഫോണിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് യു സി ബ്രൗസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ എഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മോസില ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രൗസറുകൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൗസറാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലഭിക്കും അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ഇന്റർഫേസ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൗസർ ആണെന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റകളൊക്കെ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതിൽ സൂക്ഷിക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡേറ്റ സേവിംഗ് മോഡ് ഇതിലുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൗസിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ബ്രൗസറിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ് ബ്രൗസർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓൺ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റ് വേണോ മൊബൈൽ സൈറ്റ് വേണോ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ മൊബൈലിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ മൊബൈൽ സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക സാധാരണ മൊബൈൽ ബ്രൗസറുകളിൽ നിന്നും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേ ഔട്ട് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഹോം പേജിൽ ലഭിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാ ബ്രൗസറുകളും ഉള്ളതുപോലെ ന്യൂസ് ഫീഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബ്രൗസറുകളിലുള്ള ഈ ന്യൂസ് ഫീഡ് ഫീച്ചർ അത്ര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഒന്നും ഡിസേബിൾ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഡിസേബിൾ ചെയ്തു ഇനിയും ന്യൂസ് ഫീഡ് ഈ ഹോം പേജിലേക്ക് വരില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഈ ലേ ഔട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ലേ ഔട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഐക്കന്റെ സൈസ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ഐക്കൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഇവിടെ ഒന്ന് സാധിക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹോം പേജിന് അടുത്ത് തന്നെ ബുക്ക് മാർക്സ് ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററി ലഭിക്കും ഡൗൺലോഡ്സ് ഉണ്ട് സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് സെറ്റിംഗ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ സേവിംഗ് മോഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മൊബൈൽ ഡേറ്റ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ സേവിംഗ് മോഡ് എനേബിൾ ചെയ്യാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഗൂഗിളോ ബിങ്ങോ ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും മാറി മാറി അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും തീം ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചറുകളും ഈ ബ്രൗസറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂ ടാബ് ഓപ്പൺ ആക്കാനുള്ള ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടാബ്സ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിന്റെ ലുക്ക് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇതിന്റെ സൈസ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ന്യൂ ടാബ്സിന്റെ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ബ്രൗസറിൽ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ന്യൂ ടാബ്സ് വരുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ ടാബ്സ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് പുതിയ ടാബ് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകോകിൻഡോ മോഡ് ഓപ്പൺ ആക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും ഇതേപോലെ ഇൻ കോകിൻഡോ മോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടാബ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതേപോലെ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാബ്സ് ഇതേപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബ്രൗസർ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റുകളായി അറിയിക്കണം ഇതേപോലെയുള്ള മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളുമായി ഞാൻ ഒരുപാട് കമ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ